Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful, wonderful worship. Lord, tunay, wala kami magagawa kung wala ka sa amin. Kaya sa umaga nito, as we give our tithes, offering, and pledges, Lord, bless the, your people, bless the work of their hands, bless their jobs, oh God, bless their businesses, Father, in the name of Jesus. Salamat po, Lord, that you are the great God who provides everything to your children. Binabalik po ng siksik, liglig, at umaapaw ang mga pagpapalang pinagkakatiwala nila sa so, iglesia mo, Panginoon. Lord, bless everyone as we bless you with our offerings. In Jesus' name, Amen and Amen. Let's keep what I'm going alas 4, pero na po tayong 4 o'clock service, okay? So, yung pong kaiwan sa bahay nyo na hindi pa nag-service, ngayon, kaninang 8.30, tsaka ngayon, mamaya po pwede po sila ng 4 o'clock. Glory to God. But, unti-unti na po tayong mabalik sa ating pong original, ano, na, na ginagawa at gamit po natin. Salamat po sa inyong mga log, the pledges, the tithes, and this morning, let's hear from the Lord. Uh, ihanda po ang ating pong mga puso, ang ating pong spiritual na pandinig, spiritual mata, we can hear and see that the revelation of God through His Word na itas, na pong ginamit po niya ang kanya pong anak na magsasalita sa umagang ito. Pastor Zion, soon. Lakang po atin buhay ni Pastor Zion. Hallelujah. Glory to God. Thank you po, Pastora. Thank you po, Ninang. Salamat po. Sige po, mas malakas malapak para kay Lord. Para kay Jesus. Amen. A blessed morning po sa bawat isa. Ako po ay na uh, privileged to be with you this morning. And uh, it's been almost a few months since I shared uh, sa puppet pong ito. And I really thank the Lord for the privilege of being with you. And uh, salamat din po sa aking pong mga leaders and pastors who are giving me this opportunity. It's really a privilege to be able to stand before you. And most of all, I thank the Lord Jesus Christ, para po ako po yung makapagbahagi sa inyo this morning. Merry Christmas po, mga kapatid. Malapit na po ang Pasko at uh, handa na po ba kayo, mga ninong at ninang? Wala po nag-aamin, ha? <laughs> so, nakapakalapit na lang po ng Pasko at uh, sabi nga po ni Aguinaldo, malapit, magpapasko na naman, ako ang hanap niyo ulit. No? Malapit na po ang Pasko. At uh, tayo po ay excited na po sa gagawin po ng ating po Panginoon. Yan, okay. So, tingnan nyo nga po ang inyong katabi at uh, anong klaseng ngiti sa kanyang mga mata ang lumalabas niya. Ngiting may 13 months pay ba? Ah, yung medyo, medyo hindi ganun ka ngiti pero masayang masaya po yan. At uh, Sabi nga po nila, kalma lang, malapit ka nang magpariband. <laughs> Kasi malapit na po ang 13 months pay. Ang iba sa atin po, ganito po itsura. Yan, yan. Before bonus, then after bonus, talagang may lipstick na yan, di po ba? Pero sabi nga po ng isang meme, yung alam mong malapit nang dumating ang 13 months pay, ito po itsura mo. Pero wala nang matitira dahil marami ka nang bayarin. Yan po ang magiging itsura natin. Nung ikaw po ay may 13 months pay and bonus, talagang all out. After Christmas, fishball na lang, di po ba? Sana all, may bonus. <laughs> At sa mga delayed naman po sa 13 months pay, yung Pasko na, pero wala pang 13 months pay, yan po yung tsura po ninyo. Sabi nga po, wala man akong 13 months pay. Wow! Meron naman, akong, meron naman akong galanteng mister na magbibigay ng 5K. Amen po ba, mga asawa? Amen po ba? Balita rin natin. Meron naman akong misis na magbibigay ng 5K. Amen po ba, mga kalalakihan? Amen. Talagang narinig, narinig niyo po yan, ha? Okay? Yung iba po, medyo matataba na po, tumataba na po, pero sabi po ng isang meme, ikaw, huwag mong gawing excuse Ang Christmas sa iyong pagtaba, sabi niya, August pa lang, mataba ka na. Diba 
So malapit na po ang Pasko and we praise God for what is happening. Tayo po ay pababa na po ang cases natin. At uh, ako po ay magtutuloy sa aking pong topic. Last, a few months ago, we talked about where is God in this pandemic. And we have gone so much. We have experienced so much. We lost someone who is close to us. And we believe that God has a purpose. In Hebrews chapter 3, verse 12, let me share it with you. It says there, Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart leading you to fall away from the living God. So the greatest effect that, that is happening during this pandemic is not the virus itself. It is the loss of faith in God. But praise God, dito po sa Christ in you, we will strengthen our faith in the Lord Jesus Christ. Amen po ba? That is why I will finish my series with this topic. And we will answer this question this morning. Can we really trust God? Mapagkakatiwalaan ba natin talaga ang Panginoon? Of course, marami tayong mga pinagdaanan. At ngayong pandemic pong ito, dito po lumalabas ang totoong estado ng ating pong puso. Ang pandemic pong ito, ang dami pong epekto sa buhay natin. At ito, isa po sa mga malaking impact ng pandemic pong ito is that we really see who we are in God and who God is in our life. Naalala po ninyo, nung mga unang araw po ng lockdown, March 11, before po mag-lockdown sa Pilipinas, ay uh, napakadami pong mga alalahanin. Hindi po natin alam kung ano pong mangyayari. Nung dinikare po ng asing, ating presidente na tayo po ay magkakaroon ng enhanced community quarantine, ay ang dami po ang natakot. Nung unang gabi po ay uh, na, narito po ako sa may San Machas at nung pauwi na po ako, it's around 7 o'clock pa lang po. Parang ghost town ng San Fernando. At nag-live video pa po ako noon at nakita-kita ko po, walang katao-tao. Pero normal, normally, ang daming tao sa daanan. At praise God, here we are one year and uh, a few months after tapat pa rin ang Panginoon. Amen po ba? God is faithful. Now, can we really trust God? Now, marami tayong mga pagkakataon na sinasabi natin sa ating mga kapatid, magtiwala ka lang. Magtiwala lang tayo. Wala pong masama doon mga kapatid. Pero, ang problema po, maraming mga tao, they just trust Pero ang kanilang pagditiwala po ay hindi po fully pagditiwala. Na parang ang kanilang parano ay bahala na. Pero mga kapatid, we need to understand who we trust to. Bagamat hindi po natin may explain ng, ng buong buo ang topic po ngayon because napakalawak po nito pero gusto ko pong mas makita po natin na mas malalim kung bakit po tayo magtitiwala sa ating po Panginoon. Ang sabi po ni Jerry Bridges, trusting is not a passive state of mind. Hindi po ito passive. Hindi po ito, ay, bahala na. Okay? It is a vigorous act of the soul by which he chooses to lay hold on the promises of God and cling to them despite the adversity that at times seeks to overwhelm us. Ang pagtitiwala po, hindi lang yung bahala na. Okay, Bahay, para na, hindi po. Kung dito po yung patuloy at lumalagong pagtitiwala po sa Panginoon na kahit anumang pong mangyari sa buhay natin, ay tayo po ay magtitiwala sa Kanya. There is a perfect peace that comes when we place our trust in God. Meron pong kapayapaan kapag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. There is peace knowing that we are secure in Him and that no matter what threatens us, we can run to Him and find shelter and safety. Can we really trust God? Mapagkakatiwalaan po ba natin ang Diyos? Meron pong apat na bagay na gusto kong may share bagamat ito po ay limited, but I would like to strengthen us in our faith in God especially in our times today. The Bible teaches us in Genesis, let's go to the first verse of the first chapter of the first book 
in the Bible. It says in Genesis chapter 1, verse 1, In the beginning, God. What truth can we find in this text that we are reminded na ba tayo po ay magtitiwala sa Diyos? Ano pong katotohanan? Number one, God is infinite. Ang Diyos po ay walang hanggan. Ang Diyos po ay hindi nilalang. God is not created. God exists even when we didn't exist. Even when time was created, God is already there. Even when creation was created, God is already there. Nandun na po ang Panginoon. God exists even before everything began. Nandyan na po ang Panginoon. Bago pa nila lang ang langit at ang lupa, He is not created. No? Yung iba, ang pananaw nila, ang Diyos daw po ay mababang nila lang na nag-upgrade lang po siya at siya po ay naging Diyos. Mga kapatid, that's wrong. If God is created, if God is lower before, He is not God. Let us understand this truth na God is infinite. Na hindi siya limitado ng sitwasyon. Hindi siya limitado ng oras. Hindi siya limitado ng anumang virus sa buhay natin. He exists even before everything began. In the Bible, in Colossians 1.17, it says there, He is before all things. And in Him, all things hold together. I want to emphasize the word, He is before all things. Notice the word all things, which means it includes our situation right now. It includes even the pandemic that has happened on 1900s. Yung uh, black plague na marami pong, mas maraming pinatay ng pandemic pong ito. God is before that. And it means that God is not limited by our situation. Notice the last chapter of the Bible in Revelation 22 verse 13. Now, pansinin po nyo, in the first uh, verse of the first chapter, Genesis 1 verse 1, God is already there. Look at Revelation 22 verse 13. It says there, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So, ano pong ibig sabihin nito? Bakit sinabi po ng Diyos, I am the Alpha? and the Omega. Ang dami na pong lumalabas na variant ngayon, di po ba? May Delta, may Lambda, hanggang ano po yan, o, hanggang Phi, Rho, Sigma, lahat po yan, maraming variant pa lalabas. But the Bible tells us here, si Lord, if He is infinite, ibig sabihin, alam niya po kung anong mangyayari sa kinabukasan. Yung katapusan, nandun pa rin ang Panginoon. God exists even before everything began. Bakit hindi natin pagtitiwalaan ang Diyos? Pangalawa, God is infinite and God sustains everything from the beginning until the end. Ito po'y connected po sa last point po natin. But I want to emphasize ng Diyos, He is infinite. He is uh, all-knowing. He is omnipresent. He is omniscient. And yet, God sustains everything. Anong point ko po dito? Sabi po sa Colossians 1.17, He is before all things, and in Him, all things hold together. Ano pong ibig sabihin nito? Lahat ng bagay, it revolves in His power. Ang mundo ay umiikot dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi po ng ibang mga scholars, ang mundo daw po ay accident lang po. Tinan nyo nga po nyo katabi, mukha bang accident yung itsurang yan? Kung accident po siguro tayo, ibig sabihin baka yung ilong natin nandito sa... Imagine niyo po ninyo, lagyan nyo po yung ilong nyo baliktad dito. Pag umuulan, malulunod tayo. Kung accident po tayo, imagine nyo na lang po yung uh, kilikili mo nandito. <laughs> accident yun eh. But God, walang accident sa Diyos. And in... Him, all things are whole together. Sabi nga po nila, 
Ilang inches lang na malayo tayo sa araw, tayo po'y mamamatay sa sobrang lamig. We will die because of severe cold. At ilang inches lang na lumapit tayo sa araw, mga kapatid ko, barbecue na po tayo. Mas malala pa sa samgyupsal. Mamaparbecue po tayo. And God, in Him, all things are hold together. In Hebrews 1 verse 3, it says there, The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. God is infinite. Can we trust God? Yes, because God is infinite. Number two, can we trust God? Yes, because God is true. Wala pong fake news sa Panginoon. Wala pong uh, manipulated news sa Panginoon. In Numbers 23 verse 19, it says that God is true. It says there, God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then act? Does He promise and not fulfill? Ang Diyos po ay hindi tao. Now, mainit na naman po ang politika ngayon. It doesn't matter kung ikaw po'y pula, o dilaw, o moreno, o ano man po, o ikaw po'y boksingero, ang sinusunod po natin. What matters is ang pagtiwalaan po natin ang Panginoon. Mga kapatid ko, huwag po natin sirain ang relasyon. Ito naman po, malapit na naman po eleksyon, marami na naman po mag-aaway na pamilya. Pero praise God po, dito sa Christ in you, wala pong nag-aaway dito. Amen po ba? Uh, wag po natin hayaan na ang politika ang makasira sa ating pong relasyon sa bawat isa. Ang tao po nagpa-promise ng ganito. Promise ng ganyan. Pero hindi po na fulfill Pero ang promise po ng Panginoon, ito tiyak, ito po ay ma-fulfill. Jesus said to him in John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ang Diyos po ang katotohanan. Naghahanap po tayo ng katotohanan, ito po'y makikita lamang po sa Diyos. What is true can be trusted. And God is not just honest. He is truth itself, Himself. He, we can trust Him because unlike people, He does not lie. At the very core of His character, we find truth. God is truth. And God is true. He is the source of truth. Siya po ang, uh, siya po ang dapat po nating ipagkatiwala. Naalala ko po tuloy nung una pong mga panahon, again, since we, patapos na po ang pandemic, naalala niyo po yung unang mga panahon, ang dami po lumalabas ng mga fake news na pag nababaksinate ka daw two years after uh, magiging ano ka daw, magiging uh, zombie ka daw o mamatay ka. Alam po ninyo, member po ako ng Preppers Group Philippines, kung alam niyo po yung mga Preppers, ito po yung mga tinatawag na Doomsday Preppers. Uh, hindi naman po ako Prepper, pero meron kang matututunan ng mga insight doon. Preppers are those who are prepared for the future. At meron po isang group post po doon that they are speculating na ang pandemic pong ito, sabi nila, magkakaroon daw po ng, ng another wave of a variant. Uh, of course, ito po ay hocus-pocus lamang po. At ang paniniwala po nila, magkakaroon daw po ng zombie apocalypse. Grabe na ito ah. Kaya yung iba po, naghahanda ng mga barel sa kanilang mga, ano, sa kanilang mga tahanan. But praise God po, kahit po pong anong variant yan, nandun pa rin po ang katotohanan na God is still God. Mga kapatid ko, tinan nyo nga po yung kadabi, mukha po bang zombie yan? Balang araw po ba magiging zombie po yan? Hindi po, mga kapatid. Because the source of truth is only God. Hindi lamang po yun. God is a source of truth. Number two, God will fulfill all that He says. Meron pong isang katanungan sa Numbers 23 verse 19. It says there, Does He promise and not fulfill? Meron po bang pangako ang Diyos na hindi niya na isa katubaran? Meron po ba siyang pangako na hindi niya tinutupad? Wala po. 
Ako po ay isa pong uh, testimony of God's grace. Ako po ay pinagpray ng aking po mga magulang more than uh, five years or more. Hindi po nagkakababy po ang nanay ko po because meron pong tinatawag na inverted uterus. So, ang uh, aking pong kamag-anak, meron siyang, uh, anong tawag doon, uh, juvenile uterus. Ang nanay ko po inverted. Imbis na ganun po yung uterus, sa kanya po, pag ganun, parang may... Sungay. Kaya ka po may sungay ako ngayon eh. Hindi ba po. May sungay po yung uterus. Kaya mahirap po magkaanak. But praise God po, dumating po ang panahon na, na pinanganak po ako by the grace of God. Hindi po nila expected na ako po ay lalabas. Dahil po, sabi po ng tatay ko, yung kabayo daw po o kalabaw ang mga nganak pero ang asawa niya hindi nanganak. But praise God, lumabas po ako. Meron din po akong experience nung ako po'y kinasal, 2014. Sabi po ni Dr. Cruz, dito po sa uh, San Fernando, ang al- alam mo, pastor, sabi niya, kailangan niyo na mapakasal. Bakit po, sabi ko? Kasi yung girlfriend mo, yung magiging asawa mo, sabi niya, meron siyang PCOS. Ano po yun? PCSO, sabi ko. <laughs> Hindi, PCOS. Ano yung PCOS? Kala ko, PCSO, Philippine Charities with Things. Hindi po eh. Sabi niya, PCOS. Polycystic ovarian syndrome. Mahirap magkaanak ang asawa mo kasi unang-una, pastor, mataba kayo. <laughs> Hindi ko na po pinagkait. Malakas po kami kumain. At noong panahon na yon, kalakasan po ng samgyupsal. <laughs> Hindi ko po mapigilan yon. Sabi ng doktor, alam mo, pastor, gusto mo magkaanak? Sige, take mo to. Nag-pills po kami. Lahat, inyong po namin. Pero dahil po mas malakas po yung hatak ng Coca-Cola, <laughs> hindi po namin napigilan. Hindi po kami nag-diet. Sabi po ng doktor, mapapayat ka. Every, every month, ando kami, magpapayat ka. Magpapayat kayo. Alam po ninyo, after four years, 2014 to 2018, hindi naman po kami nagpapayat. Hindi naman po kami nagpipigil sa manginasal. Apat na rin. Pero alam po ninyo, God is good. Nabuntis po yung aking pong misis. Pero hindi po ako naniwala. Nung unang araw po, nasasabi niya sa akin, ako po ay pauwi ng apartment. Maglabas po siya ng PT, sabi niya. Umiiyak po siya, sabi niya. Zai, din naman to. Ano to? Sabi ko. Pregnancy test, positive. Huh? Positive, positive. Hindi totoo yan, sabi ko. Ako po, hindi po ako naniniwala eh. Kasi, imposible nga po. Sabi na doktora, kailangan magpapayat tayo, sabi ko. Hindi totoo yan, baka mali lang yan. Baka age mode lang yan. Baka yun, wala. Hindi, after a few hours, umalis po ako, bumili po akong PT. Kinabukasan, nag-pregnancy test, positive na naman. Anong po niyo? Hindi po ako naniniwala. Sabi ko, hindi to yan. Hindi mga anak yan, sabi ko. Taba kami. Sabi ko, mataba. Uh, alam po niyo, hindi po ako nasatisfy. Pumunta po ako sa, dyan po sa tabi ng St. Uh, Francis, nagpatest po kami ng HCG. No? Sabi ng doktora, kapag ito, positive ito, marami ito, positive, buntis si misis mo. E di, nagpatest po siya, kala ko po, kukunin na po agad. Hindi, sabi ng doktor, bukas kunin nyo. Sabi ng misis ko sa akin, kinabukasan, huwag mong bubuksan yun ha. Sige, sabi ko, di ko bubuksan. E di, pagpunta ko po doon, nung nasa kotse na ako, nakalala ko po sila ng misis, huwag mong bubuksan yan ha. Binuksan ko po, isedit po ako. <laughs> Pagkabukas ko po, Positive? Hindi pa rin po ako naniwala. Pag-uwi ko ng bahay. Binuksan niya. Wow! Ako rin po. Wow! Hindi pa ako naniwala kasi nga, sabi na doktor, ha, magpapayat kayo. Eh, tapa-tapa natin eh. At alam po ninyo, naniwala lang po ko. Nung sinabi po ni doktora, sabi niya, buntis yung asawa mo. Ha? Doktora, totoo po ba? Oo. Pastor, buntis yung asawa mo. Doon pa lang po ako naniwala. In the most impossible situation, even in the most big, uh, uh, even in the most impossible situation, ang pangako ng Diyos ay kanyang tinutupad. I don't know, meron po sa atin many years na, uh, meron tayong mga brothers dito, 14 years, nagkaroon ng baby. Still, meron pong pangako ang Panginoon at kanya itong itinutupad. Kapag pangako ng Diyos, Throughout history, God demonstrated that He is supremely trustworthy. That's why, in one sense, nothing could be more foolish 
than not to trust in the promises of God. Sabi ni R.C. Sproul, ang pinakamangmang daw yung hindi nagtitiwala sa pangako ng Panginoon. God will keep His promises till the end. Yung iba sa atin, nagpapay na makapasa sa exam or nadelay yung exam mo or yung iba sa atin, kinakabahan sa mangyayari sa kinabukasan, uh, yung kasal mo sa December, malapit na, uh, ano bang mangyayari, di ba? But you know what? God will fulfill His promises. Can you trust God? Yes, because God is true. Malapit na po tayo magtapos. Can we really trust God? Yes, because God is holy. Ang Diyos po ay banal. Ang Diyos po ay walang kapintasan. To be holy means to be set apart and morally excellent. In other words, it is to be separated from sin. One who is holy can have no part in what is evil. So ang Diyos po, bagamat siya ay holy, and yet, siya po ay nakakaintindi sa atin. In 1 Samuel 2 verse 2, it says there, No one is holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Wow. R.C. Sproul said, The Bible doesn't just say that God is holy. But he mentions that God is holy, holy, holy. When every time the Bible mentions three times the word holy, 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 it emphasizes the greatness of God. In the Bible, we can see in Isaiah chapter 6, verse 3 to 5, it says there, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So dito makikita po natin na ang kabanalan ng Diyos walang, walang kapantay. Ang kabanalan ng Diyos ay walang kapintasan. When the Bible calls God holy, it means that God is separate. Technically, He is separate from us. Wala tayong karapat-dapat na lumapit sa Panginoon. He is so far above us that we almost totally fall into us. To be holy is to be other, to be different in a special way. And yet, God cares for us. Ang isang banal na Diyos, hindi, ta- hindi tayo karapat dapat dapat na lumabit sa Panginoon. But because of God's grace, we can come to Him. And that is amazing grace. When we say God is holy, it means that God is the standard of morality. Sa panahon ngayon, ang dami pong mga pinapalabas pong na mga, mga TV stations, mga ano, pinapalabas, puro ganito, ganyan, ganyan dito, puro asawa ni ganito, kapit ni ganyan, mga kapatid. Ang pinapakita ng TV ngayon, it's okay na yun. But when you know God, God is the standard of our morality. Siya ang dapat natin sundin. Hindi ang, ang tinuturo ng sandibutan. At pangalawa, God's holiness enables us to be holy. Ang kapanaran ng Diyos ay nagbibigay sa atin para tayo po ay baguhin at imold ng ating pong Panginoon. Lahat po tayo nasa process ng pagbabago. Yung katabi mo, yung tatay mo, yung nanay mo, nasa process ng pagbabago yan. Nalala ko po tuloy yung aking pong experience Nung ako po'y bata pa, isa po ako sa pinakamatigas ang ulo. At uh, ako po ay isang uh, magnanakaw. At ako po ay marami na po akong sinirang mga gamit sa tahanan po namin. At uh, meron pong experience na naranasong ka rin ngayon. Nung ako po'y bata pa, nasubukan ko na po na saktan ang aking pong magulang sa pang magkita po ng isang bagay. Kasi po ang tatay ko po, ilang taon po niyang inipon ang isang television sa bahay po namin. So, yung TV pa noon, yung mga matataba, tapos kailangan mo pang hampasan para lumabas yung color. Okay? So, yung po yung television namin, at ilang taon po nag yung tatay ko. At nung siya po yung nakapag ang yung TV pa noon, semi-flat pa po noon eh. So, ganyan, flat, tas ganun, malaki. At uh, ang saya-saya po ng tatay ko dahil may bagong TV na po kami. At yung panahon na yun, 32 inches, malaki na po yun nung panahon na yun. So, to make the long story short, ako po yung naglalaro uh, ng uh, video game. Ito po yung 
family computer, okay, at habang nagladaro po ako, wala pa pong isang araw, ando pa po yung box sa baba, nasipa ko po. <laughs> yung TV, nasira po. Ilang taong inipon ng tatay ko, at nasira lang. Wala pang isang araw. Wala na pong warranty yung kasi nasipa. Tapos bumagsak na. Ngayon po, ako po ay tatay na. Kabibili ko pa lang po ng, uh, sa marketplace ng slightly used na television. 32 inches rin po. Sa, yung anak ko po ay 3 years old na. Sabi ko sa kanya, Baby Hong, huwag mong siwa TV. Okay, Papa. Huwag mong sipa yung TV. Okay, Papa. Kasi, kasi po, may, may tiwala po ako sa anak ko kasi alam ko naman pong uh, mas mabait yan sa akin. So, di po, in, iniwan ko po siya. At ako po ay nasa church po noon hanggang hapon, pa na po ako. Pag uwi ko po ng bahay, praise God, hindi po nabagsak yung TV. Pero pag lapit ko po sa TV, pag bukas ko po, yung screen niya, ang dami pong gasgas. At ang dami pong mga dead pixel. Sabi ko, ito na ang sinasabi ko. History repeats itself. <laughs> Alam niyo yung gusto niyo pong sipain? Ngayon ko rin na-realize. Siguro yung tatay ko ganoon na gusto kong sipain noon, sabi ko. Nangyari po ang hindi inaasahan. Sabi ko, sa lahat ng minana mo, anak, bakit minana mo sa akin yun? <laughs> Meron pa po. Nakuwento ko po ito sa aking mga kapastoran. Ako po'y lumayas po ng five years old. Six years old, umalis po ako ng bahay, pumunta po ako ng intersection, ng masahe, kasama ko po'y sister ko po. Isang araw po, si Baby Hong po ay three years old pa lang po. Sabi ko sa kanya, Baby Hong, huwag kang lalabas ng bahay. Yes, Papa, sabi niya. Okay, Papa, sabi niya. Good boy ako. Behave ako, Papa, sabi niya. Ay, di naligo po ako. Naliligo po ako ng bahay. Paglapas ko po, naliligo ng bahay. Naliligo ko si R, siyempre. Paglapas ko po, tinanong ko si Len. Sabi ko, Len, nasa si Hong? Ay, akala ko kasama mo. Alam po ninyo, more, more or less 15 minutes po. Nakita po namin sa CCTV, si Hong paigot-igot doon sa kanto. Nagbabike po siya. At meron pong limang daan, limang kotse dumadaan ang ginagawa ni Baby Hong. Hi! Ganun po siya. Papark po siya. Imagine ninyo, three years old nandoon, ang daming tao. Sabi ko, nagmanang na naman sa akin. Do, sabi ko. <laughs> sa, sabi ko sa sarili ko, lalak ko na yung ano ko, yung aparador ko, baka magnakaw ka mukha ko. Sabi ko. <laughs> But praise God, we are all in the process. It just shows, mga kapatid, meron tayong namamanang mga mali. At sana yung good looks ko lang na magbanahan ng anak ko. Kaso hindi, kamukha ng nanay eh. <laughs> But God calls us to be holy. The Bible tells us in 1 Peter 1.15, But as He who called you is holy, so you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Dito po tayo magtatapos. God is holy. Can we trust God? Yes. Last but not the least, because God is sovereign. Maraming pa pong mga points about this, but I will close with this point. When we say God is sovereign, in Psalm 103 verse 19, it clearly says, The Lord has made the heavens His throne. From there, He rules over everything. God rules over everything. In Psalm 33 verse 11, it talks about the sovereignty of God. But the Lord's plans stand firm forever. His intentions can never be shaken. Ang mga uh, plano ng Diyos ay hindi matitinag. Ang Diyos ay higit pa. He is sovereign and says that it, that it is absolute and He is good. Yes, God is sovereign, but I like this point. Also, He is incredibly personal. God is not just sustaining the universe. God is actively present in our life, which is impossibly wonderful. Though He is supreme over everything, 
Though God is supreme over all. Look at this. He cares about each of us and is intimately involved in the minute details of our life. To make it more simple, ang Diyos ay higit pa sa lahat. And yet, siya ay kumikilos sa bawat detalye ng buhay natin. Ganyan ka personal ang Panginoon. In Philippians 1 verse 6, it says there, And I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished. On the day when Christ Jesus returns. God is sovereign and yet God is personal. Can we really trust God? Mapagkakatiwalaan ba talaga natin ang Diyos? In my conclusion, ang pinakamatinding katanungan po ay ibibigay ko mamaya. Can we really trust God? Yes. Because God is infinite. God is true. God is holy. God is sovereign. Trust Him when dark doubts assail thee. Trust Him when thy strength is small. Trust Him when to simply trust Him seems the hardest thing of all. Trust Him. He is ever faithful. Trust Him for His will is best. Trust Him for the heart of Jesus is the only place of rest. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. You know, let me change that question. From can we trust God to how much do you trust God? If we say that God is sovereign, ng Diyos ay banal, ng Diyos ay infinite, that God is true, how much do you trust Him? Baka ang perspective natin, yes, nagtitiwala naman ako eh, pero ang perspective mo, bahala na. At hindi mo maintindihan, ng Diyos ay Diyos ng lahat. Mga kapatid ko, that's not trusting God. How much? Kaano ba kalalim yung ating pagtitiwala sa Diyos? How much do you trust God in our life? Tayo po isandalin niyo mo ko at manalangin. Father, we thank you for the reminder this morning kung gaano kalalim, kung gaano kadakila, kung, kung daano kabanal, kung gaano katindi, kung gaano ka-infinite, we learn more about your attributes and how you can be trusted, Lord. But Lord, this morning, help us to deepen our trust in you. Turungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala kami ng mas malalim po sa inyo. Lord, turungan niyo po kami na mas maintindihan namin kayo na hindi lang po kami umiikot sa aming sarili, kundi makita po namin ang pangangailangan na kailangan po namin kayo sa buhay namin. Lord, salamat po sa reminder. And Lord, wala po kaming mayahasam pa. Ano man pong sitwasyon namin, Lord, sa mga darating na buwan, Lord, help us to trust you. Help us to really, really, really trust you. That you are sovereign that we're not just sovereign Lord, you are personal sa buhay po namin. We love you, Lord. We honor you. Before we close, tayo po ito mayo, let us sing this song as a response before we close. Let us worship the Lord and trust in Him with all of our heart. Thank you, Jesus. Let's face our hand to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are my sheep.
God, Lord, we know that you are always there. And help us to trust in you, no matter what, Lord. Lord, I don't know variant pa yan, Panginoon, magtitiwala kami sa inyo. We will trust you with all of our hearts, soul, and mind. And as we go on with our week, oh God, we pray that you will be the center of, all, of it all. And Lord, in the next few days, we entrust to you the remaining days of this year, O oh God. Greater things will manifest, O oh God, sa aming pong panahon. Di ba po tapos ang taon na ito, Panginoon? Yung mga prayer request po namin, Panginoon, it will be done by faith in the name of Jesus. Bless every people in this place. Bless every congregation, O oh God. Every family sa Europe, O oh God. Sa, dito po sa Luzon, Visayas, at Mindanao, Panginoon. Patuloy mong pagpalain na bawat isa. Bless every member in this church. Patuloy pong mag-glorify po si Jesus sa buhay po namin. We will really trust you with all of our heart, soul, and mind. Dismiss us now with the fullness of your blessing in the name of Jesus. And everybody will say, Amen. And I mean, God bless church. Go with God. Trust in the Lord. God bless you all.